Hi friends. So, in this video, we have video on the 8085 on the IO devices. We have a video on the interface of So, that is IO mapping. IO mapping is IO interface. So, in the microprocessor, we have a video on the IO devices. So, one is the memory mapped IO, second one is the IO mapped IO. So, this is the first one. So, this is the easy understanding. We have a diagram. So, in the first memory mapped IO, so memory IO device, the two are the same. That is, IO device is the memory of the microprocessor. So, IO devices are treated like memories. In that, memory is IO devices are the same. The two are the same. So, memory device is the same method as IO device. So, the memory device is the same method. So, if we know the memory device, we know the memory device. In the age rate of the microprocessor, there is a 16-bit address range. So, if we know the memory access, we know the 16-bit address range. So, here we know the IO device and the memory memory act. So, if we know the IO device access, we know the address range. So, we know the IO device and the IO device. So, we know the IO device and the IO device. So, we know the diagram. So, the total is 16-bit address range. So, the total is 0, 0, 0, 0, 0, 2. So, F, 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 that is 2 to the power of 16 locations, so memory locations. So, this is 64 kilobytes of memory, we have 8085, we have 64 kilobytes of memory. So, 2 to the power of 6 is 64, 2 to the power of 10 is 64. 1 kilobyte, so that 64 kilobyte. So अब बताइए ना first वन दे नाम को तैयार करने तेरी microprocessor वन दे lower order address bus वन दे data bus कोड़ा वन दे multiplex आयर को, so हम ये इली signal use करनी है तो नाम वन दे D multiplex पर दे use करने को, आठ दे तो higher order वन दे नाम को separate आवे आयर को, so अदा इन दे दे next read signal write signal, so इन दे टला वन दे IO pin IO slash M bar under pin वन दे नाम को तैयार करना दे we can use the IO or the memory wire, but we can use the pin to use the pin. Now, let's see the basics. So, IO devices are treated like memories. So, we can use the IO and the memory. So, we can use the IO memory. So, we can use the IO memory. Next, the memory is used for IO devices. So, part of the memory address space is used for IO devices. So, in the address space, we can use the IO device. IO device का भी use करने को होगा, but same address space तो use करने होगा, different different address space कर जाते, same address space, same memory address space उन्हें memory as well as IO device access पर use करने होगा। ना आधा आंग पोटर को मरेगा, 16 bit address lines are used to access memory as well as IO devices. Next memory related instructions like LDA store move B कमा M, so इन द माध्यम से ना memory संबंध पट्टे instructions उन्हें ना वो use करना पोर्न है देखे तनिया सेपरेट आ वंदे इंस्ट्रक्शन दो दुक्के त्याग पड़ा दा आदि इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस नम्बर के दुक्के त्याग पड़ा दा से इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन दिक्स पन्नो अगर ना आईओ डिवाइसेस का यूज़ पन्नो हो बट इंगा आईओ डिवाइस मेमोरी आयर करते ना ना मान्दे इंस्ट्रक्शन यूज़ पन्नो डाउसियों so, if you look at the data, you can transfer the accumulator and the general purpose registers. You can transfer the data. So, if you want to talk about the IO port, we can talk about the IO port and IO port. But, if you want to talk about the data, you can transfer the data to the internal accumulator and the data to the accumulator. You can transfer the data to the memory to the data to the data. So, that's one point to transfer the data to the data. Next, we have IO slash M bar pin not required. So, we have IO and M memory. So, we have to use the pin. Next, arithmetic and logical operations are done directly on the IO devices. So, we have to use the IO device in the arithmetic and memory. So, we have to use the arithmetic and logical operations in the direct IO device. So, that is the memory mapped IO. The mapping. इंटरफेसिंग सुन लोगा आईओ इंटरफेसिंग सो नेक्स्ट नाम है सेकंड टाइप ऑफ इंटरफेसिंग पतिंग हाँ आईओ मैप्ड आईओ सो परंगे सो आईओ मैप्ड आईओ सो इन आईओ मैप्ड आईओ लाय आईओ डिवाइसेस तनी मेमोरी डिवाइसेस तनी सो माइक्रोप्रोसेसर उन द आईओ डिवाइस आईओ डिवाइस आगमो मेमोरी डिवाइस मेमोरी डिवाइस आगमो कंसीडर पन्नो सो रण्डे में ओरे मध्य डे कंसीडर पन्नो सेपरेट आ कंसीडर पन्नो सो अब मेमोरी डिवाइस एक्सेस पन्नर तो नमक 16 बिट अटैच्ड लिंस था वे आठ तो द आईओ डिवाइस नमक एक्सेस पन्नर तो के नाम लोडिया 
போர்ட் அட்ரஸை நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஸோ அந்த போர்ட் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து எயிட் பிட்டு நம்ம எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்ல ஸோ அதனால் எயிட் பிட் அட்ரஸ் லென்ஸ் நமக்கு தான் போதும் போர்ட் அட்ரஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு எயிட் பிட் அட்ரஸ் லென்ஸ் ஸோ மெமரி வந்து சிக்ஸ்டின் பிட் அப்போ டூ டு தி பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கும் இன் அடிஷன் டு தட் அதாவது மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் இல்லாமல் நம்ம இன்னும் வந்து டூ டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் ஐஓ டிவைசஸ் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டூ டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் அப்படின்றது என்னென்னா போர்ட் அட்ரஸ் வந்து எயிட் ஸோ அதனால் டூ டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் ஐஓ டிவைஸ் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ டோட்டல் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐஓ டிவைசஸ் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ மெமரி செப்பரேட் ஐஓ டிவைசஸ் செப்பரேட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஆஸ் யூஷுவல் சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸ் லென்ஸ் நமக்கு தேவை ஸோ லோயர் ஆர்டர் மல்டிப்ளெக்ஸாக இருக்குது ஸோ ஹையர் ஆர்டர் நமக்கு செப்பரேட்டாகவே இருக்குது ஸோ அது இல்லாமல் ரீட் சிக்னல் ரைட் சிக்னல் ஸோ இதை இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த இடத்துல ஐஓ ஸ்லாஷ் எம் பார் அப்படின்ற பின் நமக்கு தேவைப்படுது ஏன்னா மெமரி சம்மந்தப்பட்ட ஆப்ரேஷன் செய்யும் போது இந்த லைன் வந்து ஆக்டிவ் லோவாக இருக்கும் சப்போஸ் ஐஓ சம்மந்தப்பட்ட ஆப்ரேஷன் செய்யும் போது இந்த லைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹையாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஐஓ ஸ்லாஷ் எம் பார் பின் நமக்கு கண்டிப்பாக இந்த ஐஓ மேப்டு ஐஓவில் தேவைப்படுது ஸோ இங்கே ஐஓ டிவைசஸ் பாருங்கள் ஸோ இது செப்பரேட் ஸோ இங்கே வந்து அட்ரஸ் லென்ஸ் நமக்கு வந்து ஜீரோ டு செவன் அதாவது ஏ நாட் டூ ஏ செவன் எயிட் பிட் நமக்கு போதும் ஸோ அது மல்டிப்ளெக்ஸ் ஆகிருக்கு டேட்டா பாஸ் கூட ஸோ அகைன் திரும்ப நம்ம ஏஎல்இ கூட நம்ம டிமல்டி டி மல்டிப்ளெக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ரீட் சிக்னல் ரைட் சிக்னல் ஸோ ஐஓ ரீட் ஐஓ ரைட் நமக்கு தேவை தேவைப்படும் ஸோ அதனால் அந்த சிக்னல் இருக்குது அது இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஐஓ ஸ்லாஷ் எம் பார் ஸோ ரெண்டும் பாருங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட்டு ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன் ஸோ அதனால் தான் இங்கே வந்து ஒரு இன்வெர்ட்ரு போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஐஓ ஸ்லாஷ் எம் பார் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் இதனுடைய சில பேசிக்ஸ் பாருங்கள் ஐஓ டிவைசஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் லைக் ஐஓ டிவைசஸ் அண்ட் மெமரி டிவைசஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் லைக் மெமரி டிவைஸ் ஸோ மெமரி மெமரியாகவும் ஐஓ டிவைஸ் ஐஓ டி ஐஓ டிவைஸாகவும் இங்கே ட்ரீட் பண்ணாது நெக்ஸ்ட் செப்பரேட் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் ஃபார் மெமரி அண்ட் ஐஓ ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சேம் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அதாவது சிக்ஸ்டின் பிட்னா சிக்ஸ்டின் பிட் தான் ரெண்டுத்துக்கும் யூஸ் பண்ணும் மெமரிக்கும் ஐஓ டிவைஸ்க்கும் எது மெமரி மேப்பில் பட் இங்கே ஐஓ மேப்பில் மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியாக அட்ரஸ் அட்ரஸ் பிட்ஸ் நமக்கு வேணும் அதே மாதிரி தனி அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் அதாவது செப்பரேட்டாக ஹார்ட்வேர் இருக்காது பட் சேம் அதே இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் பட் செப்பரேட் அட்ரஸ் லைன்ஸ் செப்பரேட் அட்ரஸ் ஸ்பேஸ் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டின் பிட் இங்கே மெமரியில் ஐஓ டிவைஸில் எயிட் பிட் ஸோ அதான் சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் லைன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ஆக்சஸ் தி மெமரி அண்ட் எயிட் பிட் அட்ரஸ் லைன்ஸ் ஆர் யூஸ் டு ஆக்சஸ் தி ஐஓ டிவைசஸ் ஸோ இந்த எயிட் பிட்னா ஏ ஏ நாட் டு ஏ செவன் ஸோ அடுத்தது வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஐஓ டிவைஸ் கேன் பி கனெக்டட் ஸோ இது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எப்படின்னா ஸோ டோட்டலாக வந்து போர்ட் அட்ரஸ் வந்து எயிட் பிட் ஸோ அப்போ எயிட் பிட் போர்ட் அட்ரஸ்னா டூ டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் லொக்கேஷன்ஸ் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ டு தி பவர் ஆஃப் எயிட் வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைசஸ் நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் இந்த பாயிண்ட் ஸோ அடுத்தது ஐஓ ஸ்லாஷ் எம்பார் பின் ரிக்வயர்ட் ஸோ இது கண்டிப்பாக தேவை நமக்கு இந்த ஐஓ மேம்பட் ஐஓவில் நெக்ஸ்ட் வந்து இன் அண்ட் அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து ஐஓ டிவைஸ் சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நார்மலாக வந்து மெமரி சம்மந்தமான இங்கே இது பண்ண முடியாது ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த ஐஓ ஸ்லாஷ் ஐஓ ஐஓ மேப்டு ஐஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டிபெண்ட் ஆஃப் மெமரி ஸோ மெமரியை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது ஸோ ஐஓ டிவைஸ் சக்ஸஸ் பண்ணும்போது மெமரி டி மெமரி தனி ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த போர்ட் அட்ரஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இன் அண்ட் அவுட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே வந்து அந்த மாதிரி தேவைப்படாது ஏன்னா எல்டிஏ எஸ்டி எஸ்டிஏ சம் மெமரி சம்மந்தமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மட்டும் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேறு என்னென்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து டைரெக்டாக ஐஓ டிவைஸில் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம வந்து அக்யூமுலேட்டருக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஐஓ டிவைஸில் டேட்டாவை கொண்டு வந்துட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து மைக்ரோ ப்ராசஸரில் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அடுத்தது இங்கே வந்து பார்த்த